তো সবাই রিনেম করে ফেলো রিনেম বলতে আইডি দিয়ে করবা হ্যাঁ আইডি থাকলেই তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স আচ্ছা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে আমরা আইএম টা তিনটা ভাগে পড়াবো একটা হচ্ছে বেসিক অফ আইএম আর একটা হচ্ছে মার্কেটিং আইএম আর একটা পড়াবো হচ্ছে ল সম্পর্কে আইএম এর অনেক কিছু আছে ল পড়লে অনেকটা চলে আসবে শুধু এলসি টেলসি একটা পার্ট বাকি থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এর এলসি ফিনান্স তোমরা পড়ো ফিনান্স সাবজেক্ট পড়েছো অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট পড়েছো তো ওগুলো ডিটেইলস এ না যায় ওখানে যা পড়ানো হয়েছে তাই আবার রিপিট হবে परीक्षा आसार जो तुम्हारे एक पढ़ले ही तुम्हारे जानते छब्बीस लीक्षार जो तुम्हारे एक लय पढ़ले जो बांगलेश लेबर एक हजार छ আর বাদ বাকি যে পঁচিশটা ল আছে সেটা সম্পর্কে তোমরা জাস্ট নাম জানবে এবং কোন ল কত সালে এক হয়েছে সেগুলো জানবে তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে জি ম্যাম জি ম্যাম देखो लेबर आबर लो ना जेमन ए नम्बर बोला हमारे कत साले टोटल छब्बीस कत साले तुम्हारे साल लिखे ओ साले ल गो पास लिखे मुखस्त कर इंडारे झमेला पकलो तुम्हें कम्पेन्सेशन चाचे तो तुम्हारे जो दबी से दबी मंजूरे जावा ना कि नाकुच करवा ना नेगोसिएशन जावा तुम चिंता भावना करवा सो तुम जो नाई जानो कम्पेन्सेशन को तुम तरह दबी अनैतिक हम मे कारण एक प्रेसार थे इंडस्ट्रीजिस चाकरी 
ওখান থেকে অনেক কিছু থেকে হয়তো বঞ্চিত হবে তো সেটা সম্পর্কে জানানো জানানোই হচ্ছে এই আজকের এই ক্লাসটার মেইন উদ্দেশ্য আর পরবর্তীতে এই যে ল গুলো প্রতিষ্ঠা ল এগুলো হচ্ছে তুমি যখন অ্যাজ আ কোম্পানি ম্যানেজার অ্যাজ আ তুমি নিজের যদি কোনো কোম্পানি দাও সেক্ষেত্রে তোমার জানতে হবে সো এটা হচ্ছে পরের স্টেপ এটা তোমরা ফার্দার শিখে নেবে অথবা মাস্টার্স করলে পরে শিখতে পারবে এগুলো তোমাদের যেটা থাকবে সিটি পরীক্ষায় থাকবে সিটি পরীক্ষায় কি ধরনের কোয়েশন হবে তোমরা সবাই ক্লিয়ার জি ম্যাম ওকে জি ম্যাডাম लिखते नाम ठीक मत लिखते मैटार्निटीफिट नहीं गुगुल सार्च कर फार्दार नलेज गेदार करते ही ना जानो ना दिए लाइन तो किबाना फ्यूचार रिटायरमेंट बोलो कार्किंग आवर कत रेसपन्सिबिलिटीमेंट तुम्हारा खेला देखते जाबा ना जी मैम खेलते जाबो मैम खेला देखते हो तो जाबे ना बट खेलते जाबो हमरा मैम हमरा दो ही चलो मैम आमी खेला देखते जाबो खेला देखते जाबा जाओ उसे हमारे टीम के सपोर्ट करो उसे आज हमें भरपूर तेज़ शेयर दी था हमने जा हाँ कुछ समय दो हमारे हमें शेयर दी मैम अस्सलाम वालेकुम मैम आमी खेला देखते जाबो चाइल्ड प्रथम तीन मास अथवा सर्वोच्च छोड़ा की 
পরীক্ষামূলক পিরিয়ডটাকে পরীক্ষা করে যে ওই সময় তার পারফরম্যান্স কেমন তারপরে তাকে পার্মানেন্ট করে এবং সে যখন পার্মানেন্ট হয়ে যায় তাকে উইদাউট নোটিসে কখনোই টার্মিনেট করা যায় না তাকে নোটিস দিতে হবে এবং তাকে দুই মাসের সময় দিতে হবে আর যদি তাকে সময় না দেয় তাহলে দুই মাসের স্যালারি সহ তাকে টার্মিনেট করতে হবে আর যদি কোনো এমপ্লয়ি তার কোম্পানিকে উইদাউট এনে নোটিস চলে যায় তাহলে তাকে দুই মাসের স্যালারি ত্যাগ করে যেতে হবে অথবা দুই মাসের টাকা তাকে দিতে দিয়ে যেতে হবে দিস ইজ দ্য রুল এখানে হ্যাঁ এখানে কিছু বদলি রুল আছে যেমন প্রভিশনাল পিরিয়ড আমি বললাম বদলি রুল কি রকম ধরো আমি ম্যাটারনিটি লিভে গেলাম আমি ম্যাটারনিটি লিভে গেলে ডিপার্টমেন্টে একটা শর্টেজ হলো টিচারের তখন সেখানে পার্ট টাইম টিচার নিয়ে এসে বিষয়টা ফিল আপ করে দেয় হ্যাঁ তো এই হচ্ছে বিষয়গুলো কর্মরত অবস্থা যদি মারা যায় সেক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থা যদি তার কারো মৃত্যু হয় কোম্পানি কিছু কম্পেন্সেশন দেয় হ্যাঁ কি পরিমাণ কম্পেন্সেশন দেয় এই এই ধরনের কিছু রুলস তোমাদের জানতে হবে নিজেদের জানার জন্য এটা ভালো করে করবা তোমরা তোমরা যখন চাকরি করতে যাও বা এই জিনিসগুলো না জানা থাকলে তোমাদেরই ক্ষতি আগ্রহ নিয়ে এই জিনিসগুলো পড়বা এখান থেকে অনেক কোয়েশন হবে তারপর পানিশমেন্ট কিরকম থাকে পানিশমেন্টের নিশ্চয়ই পলিসি আছে এর বাহিরে পানিশমেন্ট দেওয়া যায় না নোমান গ্রুপে এর আগে অনেকটা ছবি ভাইরাল হয়েছে যে গরম ইসের মধ্যে তাওয়ার মধ্যে এমপ্লয়িদের হ্যাঁ বুটিকসেরি তাদেরকে নাকি গরম তাওয়ার মধ্যে ভাজা হয় আবার এমন হয় পিটানো হয় দাগ করে যায় তো এটা হচ্ছে অমানসিক এটা কোনো লেবার অ্যাক্টের মধ্যেই পড়ে না তাকে পানিশমেন্ট দেওয়ার কিছু অ্যাক্টিং থাকবে সে অ্যাক্টিং অনুযায়ী কাজ করতে হবে আমি জানি না সে বুটেক্সিয়ানরা কেন এই ধরনের কাজ সহ্য করে তারা কেন অ্যাক্টিং এ যায় না এরপরের যে চাপটা এখানে আছে এই চাপটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট এন্ড অ্যাডোলেসেন্ট নিয়ে অ্যাডোলেসেন্ট হচ্ছে চাইল্ড লেবর মানে ওয়ান কাইন্ড অফ চাইল্ড লেবর বাট দে আর নট চাইল্ড হ্যাঁ তাদের কি বলা যায় চাইল্ড থেকে একটু বয়স বেশি যাদের চোদ্দ বছর থেকে যাদের একটু বয়স বেশি হ্যাঁ শৈশব বলে না ওই ওই রকম ম্যাটারনিটি বেনিফিটটা হচ্ছে বুঝাচ্ছে যে একটা মহিলা যখন ডেলিভারি দেয় তারপরে তাকে ছ মাস ছুটি দেওয়া হয় কিছু সরকারি গুলো তো ছ মাস মেনটেন করা হয় বেসরকারি গুলো তিন থেকে চার মাস এরকম দেয় বেশি দেয় না তো সেই সময়টুকুতে তারা সম্পূর্ণ ছুটি পাবে উইথ তার স্যালারি এবং সেটা যদি ঈদের মাস হয় সে কিন্তু বোনাসও পাবে এমন যদি হয় যেতে ছুটির ডিউরেশনটার মধ্যে ঈদ পড়ে গেছে দুটো সে কিন্তু ফুল বোনাস পাবে এতে তার কোনো কিছুই কাটা হবে না ওয়ার্কাররা যেখানে কাজ করবে সেই মেশিনারির চারপাশে একটা ফেন্সিং দেওয়া থাকবে তারপরে ফায়ারের কোন ইস্যু থাকলে সেটা ডিটেকশনের ব্যবস্থা থাকবে এবং ওয়ার্কারদের যদি কেমিক্যাল রিলেটেড হার্মফুল কেমিক্যাল রিলেটেড কোনো কাজ করে সেক্ষেত্রে তাদের গ্লভস বা কোন একটা জ্যাকেট হোয়াট এভার গ্লাস হেলমেট কোনো কিছু ওয়ার করতে হলে সেটা কোম্পানি প্রোভাইড করবে যাতে ওয়ার্কারদের কোনো প্রকারের ক্ষতি না হয় এরপরে হচ্ছে তোমার এটা না করলেও হবে চ্যাপ্টারটা হ্যাঁ ভালো করে দেখো চ্যাপ্টারটা আমি স্কিপ করেছি চ্যাপ্টার সিক্স আমি সিক্স না সেভেন আমি স্কিপ করেছি চ্যাপ্টার এইট হ্যাঁ শেল্টারমেটরি আমাদের বুটিক্স এর ডরমেটরির মতো না খুবই বাজে অবস্থা এটা ভূমিকম্প হলে সব টিচার মরে যাবে রুমস ফর চিলড্রেন সেখানে কিছু অ্যালাউন্স এর ব্যবস্থা থাকে 
এবং সে সপ্তাহে কতদিন কাজ করতে পারবে সেটারও একটা অ্যালাউন্স থাকে ওভার টাইম করলে কত ঘন্টা ওভার টাইম করতে পারবে এবং ওভার টাইমে কিন্তু পার আওয়ারের যে স্যালারি থাকে একটা এমপ্লয়ি তার ডাবল হয় ওভার টাইমে যদি সে তিন ঘন্টা কাজ করে তাহলে সে নর্মালি এক ঘন্টা যে টাকা যদি ত্রিশ টাকা পেতে নর্মালি এক ঘন্টায় কাজ করে ওভার টাইমের এক ঘন্টায় সে পাবে ষাট টাকা এটা হচ্ছে রুলস লিভ ছুটি কয়টা ক্যাজুয়াল লিভ থাকবে কয়টা সিক লিভ থাকবে হ্যাঁ এই যে ক্যাজুয়াল লিভ সিক লিভ অ্যানুয়াল লিভ কয়টা ফেস্টিভ হলিডে থাকবে এইসব জিনিস এখানে উল্লেখিত আছে आलोचना আলোচনা করে যে ইউনিয়ন এবং তারা এটা ম্যানেজেরিয়াল যে লোকজন থাকে টপ ম্যানেজমেন্ট তাদের সাথে নেগোসিয়েশনে আসে এই ট্রেড ইউনিয়ন সবসময় ওয়ার্কারদের পক্ষেই কাজ করে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগে এটা হচ্ছে সেই সেই রিকোয়ারমেন্ট একটা তালিকা আছে এখানে বারবার করে বলছি এই কোয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্সিমাম ফাইনাল এর কোয়েশন এই চ্যাপ্টার থেকেই থাকবে ড্রিল মেম্বারশিপ একজন একটা ট্রেড ইউনিয়ন একাধারে দুই তিনটা কোম্পানি থেকে কিন্তু মানে মেম্বারশিপ পাবে না সে একটা কোম্পানি থেকেই মেম্বারশিপ পাবে এবং কখনো যদি কেউ এটা अप्लाई করে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকে আনফেয়ার লেবার প্র্যাকটিস অনেকে লেবারদের সাথে আনফেয়ার মিনস করে এটা এর ক্ষেত্রে কিছু রুলস আছে তারা যদি গভর্নমেন্ট এটা নালিশ করে যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট রুল বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে যদি নালিশ করে তারা যদি বিদ্রোহ করে তাহলে কিন্তু এই কোম্পানি পুরো লক আউট হয়ে যাবে খবর আছে এই কোম্পানির এমপ্লয়ি ইয়াদের ম্যানেজারদের কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট হচ্ছে একটা এজেন্ট যে কাজ করে ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে থেকে যেমন ধরো আমার একটা কোম্পানিতে চার পাঁচটা ট্রেড ইউনিয়ন আছে ডাইং এর একটা আছে ফিনিশিং এর একটা আছে তারপরে তোমার ট্রেড ইউনিয়ন আছে হ্যাঁ আচ্ছা এই পাঁচটা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে যে কোনো একজন হবে কালেকটিভ বার্গেনিং অ্যাজ এ কি করবে সেই এই তিন চারটা বা পাঁচটা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সব সমস্ত সমস্যা নিয়ে যে টপ ম্যানেজমেন্টে বলবে झगड़ाझाटी कुछ मारामारी कम्पानी तेजा নোংরা প্র্যাকটিস থাকে ওয়ার্কার এমপ্লয়ি যে প্রবলেম গুলো ক্রিয়েট হয় যে সমস্যা হয় সেগুলোর মধ্যে এছাড়া তোমাদের যারা হলে থাকো এক সিনিয়র ভাইয়ের সাথে জুনিয়র অথবা সেম ক্লাসমেটের সাথে তোমাদের ঝগড়া লাগে এই যে মনোমালিন্য মতের বিরোধ এটাকে ডিসপিউট বলা হয় হ্যাঁ সে এইসব ডিসপিউট সেলেক্ট সেটেলমেন্ট করার জন্য বেসিক্যালি একটা কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট কাজ করে কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্টের মূল কাজই হচ্ছে ডিসপিউটটাকে মিনিমাইজ করা এটাও ইম্পর্টেন্ট এটা না পড়লে হবে হ্যাঁ চাপটার পনেরো যেটা এটা না পড়লে হবে তোমার জানার জন্য যদি পড়তে চাও পড়তে পারো আর চাপটার ষোলো তো কিছুই নাই পড়তে হবে না সতেরো আঠারো প্রভিডেন্ট ফান্ড ইয়েস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে প্রভিডেন্ট ফান্ড তুমি কত টাকা পাবা কত টাকা সরকার অ্যাড করবে কত টাকা কোম্পানি তোমার টাকা দেখা যায় যে স্যালারি থেকে টোটাল যে তুমি স্যালারি আর্ন করো সেখান থেকে কত টাকা কেটে নেয় এটা হচ্ছে জমা হয় একটু একটু করে জমা হয় সরকার কিছুটা দেয় অথবা কোনো কোম্পানি কিছুটা দেয় দেওয়ার পরে তোমরা যখন রিটায়ারমেন্টে যাবে তখন একটা বড় একটা অ্যামাউন্ট বৃদ্ধ বয়সে তোমাদের চলে যায় এই প্রফিডেন্ট ফান্ড কিছু জমানো সঞ্চয় হ্যাঁ প্রফিডেন্ট ফান্ড এর মাধ্যমে কিছু সঞ্চয় হয় আচ্ছা মানে হচ্ছে ট্রেনি তোমরা 
ফ্রেশার হিসেবে যখন ট্রেনি তে জয়েন করো পাস করে বের হওয়ার পরে যে পোস্টে জয়েন করো সেটাই হচ্ছে ট্রেনি পয়েন্ট হ্যাঁ ওখান থেকে তুমি আস্তে আস্তে বড় পজিশনে যাবে পেনাল্টি কি কি থাকতে পারে পেনাল্টি কি রকম হওয়া উচিত চাইল্ডদের জন্য পেনাল্টি বা ওমেনদের জন্য কি ধরনের পেনাল্টি এই পেনাল্টি কিছু ইস্যু আছে এখানে এটা একটু কম ইম্পর্টেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন ইনস্পেকশন ওয়েল এডমিনিস্ট্রেশন ইনস্পেকশন এটা ইম্পর্টেন্ট না मध्यमेंडिटे मिसेलिनियस फंडामेंटलियर भाइय शेष हो जाए इंडिविजुअल ठीक है